Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Ni matumaini yangu umzima afya mtazamaji wa MCL Digital karibu katika kipindi cha tembea na bajeti ambacho tunakwenda kujadili masuala mbalimbali kiwa ni pamoja na masuala ya uchumi, biashara, kodi pamoja na sera ikiwa tunaelekea eh, kusomwa kwa bajeti kusiku ya Alhamisi ambapo Dr. Philip Mpango Waziri wa Fedha na mipango atakwenda kusoma bajeti hiyo. Kukuletea kipindi hiki jina langu ni Alex Malanga pamoja nami studio ni Johnson Minja ambaye ni mwenyekiti mstafu wa jumuiya ya fanyabiashara Tanzania. Johnson karibu sana studio. Asante sana. Na Bwana Johnson uh, tukiwa tunaelekea kwenye bajeti kuu siku ya Alhamisi ambapo waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango atakwenda kuwasilisha bajeti kuu ya mwaka wa fedha ujao. Bwana Johnson unafikiri kwa kasi ya ukuaji wa uchumi kwa sasa tutaweza kufikia azima ya kipato cha kati ifikapo mwaka 2025? Nashukuru sana Alex kwa kwanza kunialika studio la pili kwa maswali haya. Mimi niseme kwanza e, tunapongeza sana kwa juhudi ambazo tunaendelea kuziona za serikali ya awamu ya tano katika kuhakikisha kwamba zinaimarisha ukusanyaji wa kodi na ukuaji wa uchumi ambao ni endelevu ambao unagusa maisha ya watu wengi walio hususan uh, walio kwa vijijini na maskini wa Tanzania katika kuwatoa katika maskini kuwapandisha juu kwa katika kipato cha kati. Kwenye swali linalo host kuhusu ukuaji wa uchumi. Kwa sasa tunaona tuna ukuaji wa takriban 7.1 na, na mahitaji ya kuweza kufika katika uchumi wa kati kwa mwaka 2025 ni ukuaji wa kati ya 8 mpaka kumi Je ukuaji huu wa sasa unaweza ukatufikisha pale ambapo tumekupa kusudia. E, mtazamo wangu ni kwamba kama mambo yataendelea kutengemana kusipokuwa na dosari yoyote bado tunaweza tukafika kwa asilimia kubwa. Na kama tunavyoona kwa sasa kumekuwa na, ma, ma, na juhudi kubwa sana ya serikali kuhakikisha kwamba wanawashirikisha wana, wana wananchi katika shughuli mbalimbali za maendeleo na kutengeneza mipango ambayo inaenda kugusa maisha ya wananchi hususan wa chini ili kuweza kuwanyanyua kidogo. Mijini watu wengi wapo kwenye kipato cha kati na, 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 na zaidi hapo. Lakini kule vijijini bado wananchi wanaishi kwenye kipato cha chini sana. Wale bado watu wanaishi chini ya dola moja kwa siku na hii inatokana na kwamba kwenye kwenye eneo ambayo linahusu wananchi wale wengi hususan kilimo bado hapakuwa na una, una uhakika kilimo cha uhakika ambacho kina kinategemea si mvua za msimu lakini pia e, ma, masoko ya mazao ambayo ni ya uhakika ili wananchi wengi ambao wanashiriki katika shughuli za uchumi e, kwa njia ya kilimo waweze kuwa na uhakika wa mustakabali wa maisha yao. Kwa hiyo mimi ni seme tu kwa haya tunayoyaona maendeleo kama haya ya ujenzi wa, wa barabara, ujenzi wa railway ya standard gauge ujenzi wa huduma mbalimbali za kijamii kama daraja tunaona mengi yakiwa najengwa inamaanisha kwamba zile shughuli za, 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 za uchumi kwa upande wa kilimo zitaenda kupata nafasi nzuri ya kuweza kutembea kwa speed zaidi bwana mincha katika swala hilo hilo uwekezaji katika maeneo miundo mbinu kuna baadhi wa uchumi wamekuwa wakikosoa wa, wa swala hilo wakisema kwamba serikali imekuwa ikijikita zaidi kuwekeza katika vitu na si watu hili wanazungumziaje E, unajua sisi kama wa, wa, wafanyabiashara na kama watu ambao tupo katika masuala ya uchumi ni vizuri tukakaa kidogo nje ya siasa. Watu wanatumia vitu. Ukijenga vitu maana umejenga maishi vitu vya ambavyo vitatumiwa na watu. Kwa hiyo fikra kwamba uki, ukijenga barabara ujaleta maendeleo ya watu ni fikra hasi. Barabara ndo ma, inaonesha maendeleo ya watu. Tunapenda kwenye nchi zilizoendelea tunajivunia kwenye vitu hivyo. Barabara, railway, miundombinu ya namna hiyo. Ni vitu ambavyo hatuwezi tukaviweka tofauti na maendeleo ya watu. Na uwezo ukaniambia kwamba unazungumzia maendeleo ya watu bila kuzungumzia mazingira aliyozunguka. Umeme, maji, afya zao. Aya yote ni sawa na kusema kwamba kujali afya ya mtu na kujenga hospitali havina uhusiano. 
Kujenga hospitali ndo maana yake umeangalia maendeleo ya afya za wananchi. Kwa hiyo mimi nafikiri katika mtazamo wa kiuchumi ujenzi wa miundombinu ni sehemu kubwa sana ya ya, ya kuweza kusambaza uchumi kwa upana zaidi kwenye jamii. Kwa mfano kama unaona kama nchi yenye rasilimali kama madini. Sio wananchi wote wa Tanzania ambao wana madini. Lakini pale ambapo pana madini, pana wanufaishaji wananchi wengine wa Tanzania. Ni kwenye maeneo sasa kama hayo unapoyachukua ile madini kwenda kujenga miundombinu. Moja kwa moja na maana ile miundombinu inaenda kugusa maisha yao. Unasikia kuhusu swala la rea, umeme wa vijijini. Ya, maana yake ni nini? Maana yake ni kama maisha ya watu yanaenda kuboreka. Ukiniambia leo umeme wa vijijini ni maendeleo ya vitu si maendeleo ya watu. Ni ngumu sana kuweza kutenganisha hizi concept mbili ya maendeleo ya watu na vitu. Hmm. Ila kitu ambacho ninafurahi kwa bisa kwa dhati kutoka moyoni ni juhudi kubwa sana ya serikali kugusa maisha ya watu walio wengi wa Tanzania kwa kuimarisha maeneo ambayo ndiyo haswa yanaenda kuyagusa wananchi wote kama hivyo kwenye umeme, kwenye maji, kwenye barabara, kwenye mambo mbalimbali ambayo mwisho wa siku japo wao hawaioni moja kwa moja ila sasa baadaye watakuja kuona impact yake. Lakini katika tukisalia katika swala hilo hilo baadhi ya wachumi wao wamekuwa kisema kwamba unavowekeza kwenye vitu kwa mfano ukawekeza zaidi kwenye miundo mbinu kuliko kuwekeza katika zile wizara ambazo zinagusa moja kwa moja maisha ya watu wanaonufaika zaidi ni wale ambao wana kipato cha kati kwa mfano uwekezaji mkubwa katika barabara kuna kuna waraisishia wale ambao wanamiliki magari kuweza kufanya shughuli zao kwa urais hiyo wewe una unazungumzia una, una swala hilo Unajua barabara tunazozungumzia ni za ni za vijijini. Biashara hmm. barabara za vijijini wananchi wangapi wa vijijini ambao wana magari ya kutembelea? Si kwa kiwango hicho. Barabara zinazozungumzwa za vijijini manufaa yake ni kwamba bidhaa zinaweza zikaenda kuchukuliwa kutoka ndani. Zikaletwa kwenye masoko, yani maeneo ma, ma, ya mijini ambapo sasa zinawafikia walaji. Kwa maana haswa ya mkulima kulima kitunguu chake inaonekana kwa sababu akitaka kuisafirisha anaitoa tu barabarani tayari magari anapita pale anachukua zile bidhaa anapeleka kwenye masoko. Kwa hiyo maisha yao yanaboreka. Na mwisho wa siku hawa watu wanapeleka watoto wao shule. Hawa watu wanakuwa wanaweza sasa kuaccess huduma za afya kwa sababu wana uwezo wa kulipia, wana kipato cha uhakika. Lakini ukienda mbele zaidi, bajeti ina ina, ina, ina vipaumbele ama uwekeze kwenye shughuli za maendeleo au uwekeze kwenye matumizi ya kila siku. Development expenditure au recurrent expenditure. Serikali hii investment yake kubwa imeenda kwenye development expenditure. Ndio maana una, unasikia tunaambiwa kwamba hela hamna mtaani. Kwa hivyo wameenda kwenye uwekezaji wa maendeleo. Hasa uwekezaji wa maendeleo ni uwekezaji ambao baadaye unaenda kugusa maisha ya watu walio wengi. Lakini uwekezaji wa recurrent expenditure ya matumizi ya kawaida ndio unasikia mambo ya warsha, mambo ya lakini kuna hela nyingi zinazunguka zunguka lakini hazi hazi mtanzania hazi kutoka kwenye hatua moja kumpeleka kwenye hatua nyingine. Na mtukirudi katika swala hilo hilo la umezungumzia kwamba baadhi ya watu wamekuwa kalalamika kwa pesa haiko mtaani na kiuchumi huwa ni kwamba kama pesa ikipungua katika mzunguko thamani yake pia huongezeka lakini kwa sasa wananchi wamekuwa wakilalamika kwamba japo pesa haiko mtaani lakini hata ile ambao wanaipata hawaoni jinsi inavyotumika yani matumizi purchasing power yake inakuwa ni, 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 ni ndogo hilo si unalizungumziaje kwanza ni sema katika vipimo kuna, kipi, kuna kitu kinaitwa inflation yani mfumuko wa bei ambapo kwa kiasi kikubwa sana tumeweza ku, kama taifa tumeweza kuwa kwenye kwenye single digit tukikontrol vizuri sana mfumuko wa bei na hii imechangiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu bei za vyakula zinabeba sehemu kubwa sana ya ya inflation index kwa hiyo bei za chakula zinapokuwa katika hali nzuri na maana kwamba Eh, hali ya mfumuko wa bei kidogo inakuwa imepoa. Uh, pia tumeona kumekuwa na uwezo wa kuemili swala la la dola. Eh, uh, kumekuwa na na, na uhimilivu mkubwa. Kulitokea kidogo matatizo kidogo hapa katikati lakini sasa hivi dola tena imesharudi katika hali yake ya kawaida. Kwa kumekuwa na uwezo mkubwa kuweza ku maintain thamani ya shilingi dhidi ya dola. Ambao ni kitu kizuri katika uchumi. Kwa sababu unajua wanasema numbers don't lie. Kwa katika hilo tunapongeza kwa sababu ni juhudi nzuri sana zimetumika kuona kwamba uchumi unakuwa contained. Tukirudi katika swala la we, mzunguko, ni kweli kwamba mzunguko si mkubwa. Na hilo ni eneo ambalo tunaendelea kuiomba serikali kwamba waangalie 
kitu gani kinawezekana kufanyika ili kuhakikisha kwamba mzunguko unakuepo kwenye ili biashara ziweze kuwa alive uh, tunatambua kwamba kumekuwa na juhudi za serikali kuwalipa wa, 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 wa kandarasi na kuwalipa uh, bidders wale ambao wa, 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 wanatenda kwenye serikali kwa hatua ili kuongeza kiwango cha hela kwenye kwenye mzunguko lakini pia tumeona juhudi zi, mabenki yakipunguza sasa riba kwa maana hiyo ina maana wanatenda kukopesha kwa wananchi walio wengi na maana yake ni kwamba kutakuwa kuna fedha nyingi kwenye mzunguko na mimi e, si muumini wa kusema tu kuwe na fedha kwenye mzunguko lakini kuwe na fedha zenye tija na kuwe na mifumo mizuri ya kuhakikisha kwamba kile kilichopo kwenye mzunguko pia kinaifikia serikali na tunazungumza serikali kwa maana ya kutaka kuona maendeleo ya nchi ambao wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na maendeleo nchi inakuwa na barabara nchi inakuwa na maendeleo makubwa yale ya kinchi ya kitaifa ni serikali kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba katika kile kiwango cha GDP yaani ukuaji wa uchumi kiwe kuna ile portion ambayo moja kwa moja lazima iende serikali na mimi napongeza serikali imejitahidi kuhakikisha kwamba ile mifumo ya ukusanyaji wa kodi imeimarika ambao maana yake ni kwamba wafanyabiashara wengi sasa wanaingia kwenye kulipa kodi rai yetu tuweke mifumo rahisi ili wale ambao nao bado wapo nje ya, ya mfumo wa kulipa kodi waweze kuingia kwenye kulipa kodi na hiyo ni mfumo mirahisi lakini pia wale walipaji kodi wazuri waheshimiwe tuwaone kama ndo wajenzi wa nchi na pia tuone namna ambavyo tunaweza kuwaingiza pia kwa mfano kama kundi kubwa kama la machinga tunafanyaje na wao wawe sehemu ya walipaji wa kodi na kuandaliwa mazingira yao mazuri ili waheshimike kwa kukaa kwenye mazingira mazuri sisi tunaona si heshima kumweka machinga kumtupa hapo nje apigwe na mvua na jua Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo mazuri kwamba watengenezewe wat, mazingira yao ili waweze kwenda kwenye maeneo yao wakae na waweze kulipa kodi kama wafanyabiashara wengine wanavyofanya lakini kuwachukua wafanyabiashara kuwaweka mbele ya maduka ya wafanyabiashara wengine alafu waache tu hapo hivi hivi nafikiri kama ni jambo ambalo si maelekezo ya Mheshimiwa Rais Mheshimiwa maelekezo alikuwa kila mmoja akae kwenye eneo lake na kila mmoja aweze kulipa kodi inaomstai. Na kwa swala hili la la la, la machinga. Unafikiri tatizo liko wapi? Wametengenezewa eneo la kufanya biashara. Kwa mfano Ilala machinga complex. Lakini bado unakuta wanazidi kurudi maeneo yale ya zamani karibia na maduka ya ya wafanya biashara wengine. Tatizo liko wapi? Ya sisi mara nyingi tumekuwa tukisema kwamba bado hakujatengenezwa mazingira rafiki kwa sababu mfano tukizungumza kama Kariakoo. Kariakoo ukimwambia mfanyabiashara wale wafanyabiashara wa machinga ambao wapo kwenye lile eneo la Kariakoo kuwapeleka eneo ambalo ni tofauti na Kariakoo kwa sababu wao wanategemea wale watu wanaokuja pale ukiangalia miundombinu ya mabasi yanakuja pale na, na, na kadhalika. Sisi rai yetu ilikuwa kwa mfano kuna eneo kama lela DDC pale ambalo ni eneo kubwa. Serikali ingeweza kutengeneza pale magorofa hata saba ambao wa, 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 machinga wanakuepo wana rovu wanatembea sio kuwatengenezea vizimba wanatembea kwa kuna njia ambayo inawezesha watu kuweza kupanda mpaka juu na kuweza kufika kwa mujibu wa mahitaji yao kwamba flow ya kwanza ina, ina viatu flow ya pili ina, ina urembo flow ya tatu ina manguo flow ya nena kwa watu wana wa kipato cha chini ambao nao wanahemea kwa, kwa hao wa machinga wanaweza kwenda kwenye maeneo yao ya maduka ya machinga ambayo ni, ni maeneo ya kutembea ili waweze kufikiwa machinga waweze kukutwa na wanunuzi ili waweze kukutana lakini kwenda kumtengenezea machinga maeneo nje ya maeneo ambayo ni, ni, ni ya soko ni kwema kwenda eh, funika kombe mwanaharamu apite tusiwafukuze machinga kwa sababu kufikiri kuwafukuza machinga hatujengi uchumi mheshimiwa rais amekuja na wazo zuri kabisa la kizalendo kwamba hawa ndo watanzania hawa ndo watanzania tuwajenge ili waweze kukuza mitaji yao waweze kufanya biashara kwenye Tanzania Tanzania itajengwa na watanzania sasa unapokuwa una, hakuna mikakati mizuri ya kuwa accommodate machinga. Mimi sifikiri wao wafanyabiashara wengi ambao unaona ni maduka jana na juzi walikuwa machinga, wakakuwa mpaka kufikia hapo. Lakini sasa sasa hivi kinachotengenezwa ni kama mwadui kati ya machinga, kati ya mfanyabiashara mdogo ambaye anaitwa machinga na mfanyabiashara mwenye duka. Lazima utengeneze mazingira mazuri ya huyu machinga ili aweze kuwa karibu na, 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 na wanunuzi lakini pia kuwe na huduma za msingi. So na kumtupa mtu kwenye pori ambalo halina vyo, halina liko kwenye vumbi, hakuna wanunuzi, umwambie tu tumeshaandaa eneo. No 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 no. Pale pale ambapo soko lipo, watengenezwe mazingira mazuri ili na wao waweze kufanya biashara na hao biashara ni maduka waweze kufanya biashara. Tena watengenezwe utaratibu mzuri na wao waweze kushiriki katika kujenga nchi kwa kulipa kodi. Na mtazamaji wa MCL Digital kipindi ya wani ni tembea na bajeti bado nipo na Johnson Minja. Bwana Minja tukiwa tumesalia kwenye swala la kodi kuna swala la kusajili 
walipa kodi wapi sasa hivi Tanzania kuna walipa kodi zaidi ya milioni mbili kwa mujibu wa, wa, wa mamlaka ya mapato Tanzania na mwisho wa mwezi huu wanatarajia mpaka kufikia mwisho wa mwezi huu wanatarajia ku, kusajili wa, wa, wa walipa kodi wapya milioni moja unafikiri jitihada za kutosha zinafanywa na mamlaka mapato Tanzania kusajili walipa kodi wapya ndio juhudi zinafanyika tena juhudi zinazofanyika ni za ushirikishi na sisi kama wafanyabiashara tunashirikishwa vizuri kwenye kutoa maoni na kuna tuko karibu sana na mamlaka ya mapato kwa sasa hivi kwenye kushirikishana kuona kwamba tunafikia katika malengo mazuri na moja kati ya kitu ambacho kinaweza kutengeneza mazingira mazuri ya wafanyabiashara kulipa kodi ni kuwatengenezea mifumo rahisi ambayo si migumu kwa mfano tumetoa mapendekezo kwamba wanapotengeneza kwamba kila mwenye mauzo ya shilingi mia moja asajiliwe kwa vati waangalie kipindi e, vyati kio inatengenezwa sheria ile ya VAT na sasa thamani ya shilingi ipoje ili kutengeneza uhalisia ukimchukua machingo kamwambia asajiliwe kwa vati hata kusaidia kitu kwa tulikuwa tuna, tumeshauri pia kwamba kiwango cha vati kipandishwe kidogo ili kuhakisi uh, hali ya thamani ya shilingi pia takwa la kwamba wafanyabiashara wote wenye mauzo ya shilingi milioni ishirini wafanye mahesabu na kujaza return. Tuko tunafikiri kwamba ni vizuri serikali ikaangalia ili sheria hiyo kidogo ika, ikaangalia uhalisia wa thamani ya shilingi ili ikapanda kidogo. Angalau basi wafanyabiashara wa kuanzia milioni hamsini ndio wafanye mahesabu na kuendelea. Kwa sababu muuzaji wa milioni ishirini ni mfanyabiashara mdogo sana, milioni ishirini kwa mwaka. Kwa tunaona namna gani ambavyo tunaweza kutengeneza sheria ambazo zitawafanya wafanyabiashara hawa wadogo waweze kulipa kodi kwa urahisi. Kwa mfano sasa hivi imekuja mashini sola na mashini za EFD. E, kama inawezekana basi wale wafanyabiashara wadogo kabisa wapewe asilimia kidogo tu ya mauzo yao iwe ndio sehemu ya kodi ili kusiwe na hitaji la hawa wafanyabiashara kuanzia wauzaji wa sifuri mpaka milioni hamsini kwenda kufanya mahesabu kwa wahasibu mimi ni muhasibu lakini eh, sioni si, si sababu ya kutaka sisi tufanye mahesabu kwa wafanyabiashara wadogo kabisa ni ngumu lakini pia inakuwa ni thama, ni gharama kubwa kwa wale wafanyabiashara wadogo kufanya mahesabu kwa ni vizuri tukatengeneza eh, tax system mfumo mzuri wa kodi ambao unaweza kuwafanya wafanyabiashara wadogo wakawa na namna yao kulipa kodi na wale wakubwa wakawa na namna yao kulipa kodi na wale wakubwa kabisa wakawa na namna yao kulipa kodi kwa njia ambazo ni rafiki na rahisi kwao kuweza kutekelezwa ili linakwenda lina sambamba na ukuaji wa pato la taifa lakini pia ukuaji wa kodi lakini pia ukuaji wa wafanyabiashara wadogo ili kuweza kuwanyanyua na kuwafanya kwa wafanyabiashara wakati na wakubwa na tum, tum, tumesaliwa na miaka saba ya kutekeleza azima ya kuwa e, nchi ya kipato cha kati. Sasa hivi serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali ikiwa ni pamoja na kutengeneza nakala halisi ya mazingira ya biashara nchini. Unadhani nini kifanyike maana kutengeneza nakala hiyo ni kitu kimoja na utekelezaji wake ni kitu kingine. Nini ushauri wako kwa serikali labda? Kwanza kabla ya kutoa ushauri nipongeze, nipongeze sana kwa sababu hii kile ndicho ambacho tulikuwa tukikililia na ukiangalia kwenye ile ile nakali iliyotoka mchango yetu kule ndani imechukuliwa ime, ime kwa upana kabisa na tunafurahi tunashukuru sana Wizara ya Viwanda na Biashara na serikali kwa ujumla wake kuweza kuchukua mawazo ya upande wetu na kuweza kuyaingiza kule sasa katika swala la utekelezaji katika utekelezaji wa jambo kama lile ni sera kwa kuna mchakato wake wa kwenda kurekebisha sheria mbalimbali mbali bungeni. Kwa ni mchakato shirikishi ambao wadau tumeshatoa maoni yetu sasa utaenda kwenye upande wa kuatunga sheria kweza, kwa maana ya wabunge kuweza kupitia na kutengeneza sasa sheria ambazo zinaweza zikahusisha zika, zika, zika haya mapendekezo yote kwenda katika utekelezaji. Mimi nafikiri kwamba ni kuchukua hatua sasa za haraka ili sheria zile ziweze kufanywa kazi kwa haraka. Mheshimiwa Rais Magufuli wakati akiwa na gombea alizungumza kwamba atahakikisha kwamba mazingira ya wafanyabiashara yanatekelezwa yanatengenezwa kuwa vizuri. Leo tunazungumzia miaka mitatu karibu na ambayo baada ya utawala wake bado mambo hayajafanyika. Sio Rais Magufuli tuliyemzoea, Rais Magufuli tuliyemzoea ni mtu wa kutaka vitu viende kwa haraka. Sasa sijui kuna tatizo wapi lakini tunafikiri maadamu hapa tumeshafika sasa ni kuchukua hatua kwa haraka kuhakikisha kwamba tuna, tunafanya utekelezaji. Na lengo haswa ni nini? Lengo haswa si kuwaona tu wafanyabiashara kama watu wenye kunufaika, bali kuona kwamba mfanyabiashara ni kiungo kati ya wakulima, wafugaji, wavuvi na soko. Ndio 
katikati pale. Kwa hiyo uimara wa mfanyabiashara ni uimara wa sekta binafsi kwa ujumla wake kwa maana ya kilimo, uvuvi, ufugaji na kadhalika. Kwa maana hiyo ni namna ya kuboresha maisha ya watu. Lakini pia ni namna ya kuwaongeza wa, wa, watu wengi zaidi kuingia katika ulipaji wa kodi. Kwa sababu maana ya kwamba unapoweka wafanyabiashara katikati maana yake mfanyabiashara ni wakala wa serikali kukusanya kodi. Kwa hiyo unapofanikiwa kumuingiza mfanyabiashara sana katika maeneo mbalimbali ya uchumi wa nchi, maana yake umetengeneza uchumi imara kwa maana ya serikali kuweza kupata mapato yake vizuri. Kwa hiyo implementation ya utekelezaji wa hii blueprint ambayo imetolewa ni, ni, ni muhimu ukachukuliwa kwa haraka. Tunazungumza kwa mfano ukienda kwenye biashara moja labda ya hoteli, kuna nakala ya vibali karibia 20, 30 kwa nini? Lazima kuwe na namna nzuri na nyepesi ya kuweza kufanya biashara. Sasa hivi tuna kitambulisho cha taifa kizuri. Kiweze kusaidia kupunguza ukilitimba wa vitu vingi hivi kuweka katika dokumenti moja au mbili mtu ukishaiweka pale imetosha. Lakini lingine ni sola la kapu moja la kodi. Kuwe na kapu moja la kodi ambalo wafanyabiashara wakishalipa pale taasisi za serikali zitaenda kugawana lile, lile fungu. Nakuta ni yale inaenda kule kule serikalini na taasisi zake lakini kila mmoja anakuja kwa wakati wake kuja kudai kodi yake. Huyu amekuja wafaya, huyu amekuja sijui aosha, huyu amekuja sijui pangusa. Yaani inakuwa ni matatizo makubwa sana. Kwa hiyo mfanyabiashara anajikuta ametumia muda mwingi kwenye kuhakikisha kwamba anatekeleza haya matakwa ya serikali. Kwa hiyo inakuwa ni vikwazo sasa. Kuliko angetumia muda mwingi kuisimamia biashara yake na kuwekeza zaidi. Lakini mwisho ni sema tu kwamba e, katika juhudi zote hizi za serikali ambazo tunaziona, ni muhimu sana kuwa kuwapenda wafanyabiashara ni muhimu sana. Kwa sababu sio maadui, wafanyabiashara wa Tanzania hawa sio maadui, ni marafiki katika kujenga uchumi. Unapowaleta karibu unapowajengea mazingira mazuri, hawana sababu ya kufikiri kukimbia kimbia kwenda kwenye nchi nyingine kwenda kufanya biashara. Tunasikia situation kama pale Songwe. Eh, tunduma pale. Kama kuna wafanyabiashara wanaenda upande wa pili wanalala, hatupendi mambo kama hayo. Si mambo mazuri. Kwa serikali jitahidi kukaa na wale wafanyabiashara kwa kutengeneza mazingira mazuri, kwa kusikilizana nchi yetu wote kwa nini tugombee fito ili wafanyabiashara waweze kukaa vizuri kushiriki vizuri katika ujenzi wa uchumi huu. Wafanyabiashara wafanyabiashara zao serikali chukue kodi yake ifanye maendeleo kwa ajili ya taifa letu. Sema ambayo ningependa kwamba iongezwe mkazo ni kwenye swala ya nishati. Maana swala ya nishati ndo kwanza kama utega uchumi wetu sisi kama kazi zetu tunavyoziona maana mema unasumbua sumbua na zeni ningeshauri kwamba ili kuondokana na huu usumbufu kuna kitu ambacho ni idea mimi nilionayo ambaye ingeweza ikawekwa ili tukaondokana na usumbufu wa meu katika katika mfano wanapofunga umeme kwenye majumba ingezekana unafunga kile kifaa ambacho umeme ukikatika tena kiendelee kutunza muda angalau kwa masaa manne kila nyumba wanakofunga umeme au sehemu yote ili tuondokane na usumbufu wa katika katika kwa umeme. Kwenye sekta ya elimu. Kwa nini sekta ya elimu? Kwa nini sekta ya elimu? Ni kwamba kwanza mimi nataka waongezee walimu mishahara. Huenda ndo watafundisha vizuri kwa sababu kama kipindi hiki toka watangaze elimu bure. Toka yani wametangaza elimu bure, walimu hawafundishi vizuri. Ushaona kwa sababu walimu walikuwa wanategemea zile 200 200 za tuition za nini za nini toka wamezikata wanafunzi ya wasomi kabisa. Yaani nahisi wakiwaongezea mishahara wale watafundisha darasani vizuri. Mambo yatakuwa vizuri. Katika sekta sisi wa jasiria mali kama hivi. E, tupewe kipaumbele sana. Yaani kama hivi sisi tutengenezewe mazingira mazuri nini safi. E, yaani watuangalie sana sisi watu wali ya chini. Tunaounga unga kwa sababu sisi wa kuunga unga. Kama hivi sisi tuwezeshwe kama mikopo nini safi? Ndiyo, hela zinaweza zikawa zinatoka za mikopo lakini si huko zitufikii. Mm. Tunaandika barua mpaka zinajaa huko lakini huko bila zifiki. Mm. Yaani tunapewa makaratasi tu. Mm. Sasa hatujaelewa. Huo mm. uchumi unakuwaje wakati hela tuzioni? Mm. Sababu maana kukua uchumi mm. mambo sisi yabadilike na maisha yabadilike. Mm. Ndio uchumi unakuwa. Huwezi kuniambia mimi uchumi unakuwa afu tuna ubao. Mm. Ah, serikali kama serikali kwa mtazamo wangu mimi naona ingepaswa kuweka nguvu nyingi kwenye swala la elimu zaidi. Kwa sababu Jamii kubwa ya Tanzania ikiwa na elimu ikiweza kufahamu ni nini kinachowapasa kuweza kukifanya kwa muda usika kwa wakati sahihi majira sahihi na nyakati sahihi mm. basi wataweza kuisaidia nchi nzima ya Tanzania mm. kwa sababu maeneo mengi hususan maeneo ya vijijini mm. mpaka leo 
miundombinu ni mibovu. Kwa watu wanashindwa kuweza kupata elimu kwa sababu wengine wanakaa mbali. Hawezi kuzipata zile provision of social service, huduma za kishule. Kwa unakuta watu wengi hawana ufahamu. Kwa raw material zipo lakini how to use it to extract something they lack because of lacking knowledge. So it is important that. Natenda sekta ya afya wapunguze gharama za afya kwa ajili ya wagonjwa au kwa wale ambao wana uzo kabisa wasaidiwe ijulikane kama mtu huwa mepanga labda analipia kodi alafu wanakuwa kuamba hana hata hela ya kwenda usidalini akifika kigeleza hata balozi ya naza kutoa maoni kwa mba huyu mtu ni kweli ya na hali mbaya asaidiwe ndiyo wa maoni yangu Na mtuzumaji wa NCLG chukufikia po kipindi cha tembea na bajeti kina tiananga kwa leo ni mshukuru sana Johnson Minja mwenye kiti mstafu wa jumuia fanya biyashara nchini ambari kwa nasi tangu muanzo wa kipindi hiki mpaka tamati. Langujina ni Alex Malanga Johnson ni kushukuru sana. Asante sana Alex. Asante ni mdugu mtuzumaji na kwa herini.